只有在他见过我之后，他才会有这种意识。你说的对，可是他现在真的很难。难道说他见到我之后就不难了吗？你说的对。我知道你什么意思。这样，我明天安排你跟佐藤秀忠见面。这就对了，这才像我的老领导。插了你一下，走，一起吃个饭去。那我可得多吃点。今天清末带着一个学者模样的人进入了大河洋行，我跟万远调查过了，他是一名文物专家。文物专家。这么说，藤原纪子是想检查鉴定文物。没错。藤原纪子刚到上海，怎么就会有文物要鉴定？我认为应该是木斋留下来的。藤原纪子应该是想请这个文物专家，去鉴定我父亲收藏的那幅桌琴图了。父亲收藏的卓琴图。是的。秋燕的父亲林清轩老先生是我国著名的考古学家和文物学家。林老先生就是拒绝与木斋合作，才惨遭木斋杀害的。对不起。没什么，严重了。我父亲收藏的。是一幅宋代的卓琴图木本。当时我真的是什么都不懂，直到后来再次遇到子墨的时候，才知道那是一件很珍贵的文物。子墨就是向木斋谎称，找到了元代的卓琴图木本，才把木斋约了出来，让我报了仇。知道为什么这几天我一直三番五次的改变主意吗？是你不想再有人员伤亡？是我没有，是因为我的不冷静，才导致我每次成功的同时，都失去了亲人。我不想再失去你们当中的任何一个人。秋燕，我理解你的心情，但我不希望你因为我而耽误后半段任务。放心吧，我们都有准备。我明白，正因为你们都有准备，所以我才肩负着更大的责任。我认为，你心理上背负的太多，你只有放下它，纯粹了，才能真正冷静的完成任务，才能真正的避免伤亡。谢谢你们，很高兴，你今天取消了袭击运钞车的行动。是我太纠结了。怕直接摧毁基地会导致全军覆没，又担心假传会过多的流入市场。但你还不是很冷静的停止了今天的行动？能说说你的想法吗？好吧。
如果我们直接袭击运钞车，结果只能是让我们付出更大的代价，才能摧毁他们的运钞基地。有接下来的行动计划了？没有成熟的。藤原纪子还无法断定，我们已经找到他假车基地，对吧？对不对啊？继续。而且我认为，他多半是认为我们没有找到。他一定认为我们已经找到了。为什么呢？南京的基地你们已经找到了，找到上海基地只是时间的问题。而距离南京基地被毁的时间，我们已经足够了。说得很正确，正因为我认为藤原纪子已经确定我们找到了他的运钞基地，所以昨天我才会决定直接袭击他的运钞车，因为我们现在没有能力去打毁一个藤原纪子已经设下陷阱的基地。那你为什么说袭击运钞车的结果会让我们付出更大的代价才能摧毁他的印钞基地？阿七走死了。什么意思？藤原纪子全力严防死守，我们还有机会吗？不对啊，难道他没有在严防死守他一定在严防死守，但只要我们一直不行动，他就会怀疑自己的判断，他就会懈怠，甚至他会转移他的基地，因为他的神经也在受伤。他会在想，与其这样守株待兔，还不如让自己早些解脱。而等他决定转移他的基地后，我们的机会就来。要是他真没有你想的那么聪明呢？比如说，他真的认为我们没有找到他的印钞基地呢？你怎么又绕回来了？如果袭击运钞车，不正好让他明白吗？也是啊。可你为什么早上说藤原纪子一定会在两天之内撤出他在大宗纺织厂的兵力呢？我们直接进入东楚银行，在一定程度上已经影响到了藤原纪子的思维逻辑，所以接下来我们只要不涉及鲜美人计划，他就必然改变现状。我在等时间，我有自信脱险。脱险有什么意思？你一个连跳棋都下不好的人，又怎么可能懂得围棋的道理？这就对了，我们应该妥协，带他走别处的棋。有道理，欺负我是吧？你是说你当学员那会儿，我好像没有。谢谢教官，不就围棋吗？我明天就学。或许我应该先杀。破解密图，这事儿还有什么更深的含义吗？没有，不是习惯了思考思考而已。你是想利用顾文深去接近藤原纪子？我有这么想吗？我说错了吗？放弃？为什么要放弃？这我的想法被人察觉，那是我付诸行动最大的机会。这不只被我察觉了吗？你以为藤原纪子比你弱智吗？什么意思啊？我比藤原纪子傻？你不比谁傻，但藤原纪子也不比谁笨。你的意思是，这有可能又是藤原纪子对付林秋燕的圈套，是不是？我不敢确定，但我必须做出这么判断。我觉得你应该及时把这个判断告诉林秋燕。但我想在他冷静思考之后啊，他也会跟我们一样做出同样的判断。
其他方面绝不要松懈。放心吧。我认为秋阳顾忌的太多了。是，是个屁！他还不是担心你死了？你能好好说话吗？不能。我说你们就不能爷们儿一点？你什么意思？这还用说吗？跟秋远在这绕来绕去的有意思吗？他无非是担心我们的生命问题，你不当回事不就得了？你能拿长官的顾虑不当回事啊？你想违背他的意识吗？我违抗的不是长官意识，我违抗的是他的个人意识。要行动，牺牲在所难免，这你懂吧？我当然明白。那就好。要不要跟我一起行动？不愿意。我非但不愿意，我还会不计代价的阻止你。为什么呀？哎，你你没事吧？因为你没有擅自行动的权利。关于这一点，我在特训班的时候没有告诉过你吗？你的意思是我上贼船了是吧？还怎么着都不是了。有人强迫你来特训班吗？没有。哎呦，是你自己来的，对吗？是又怎么样？既然来了，咱们就说来的事儿。还聊吗？没心情了，不聊了。好好改改你的毛病吧。谁有毛病了？背后议论长官呢？谁议论了？我那是帮秋燕排忧解难呢。好啊，那就少给他找麻烦。谁找麻烦了？我说你这个人真是不可理喻啊！不聊了。谢谢。你去哪儿啊？神经病！在收集情报方面，我没有任何经验，还请您多多指教。这跟所谓的经验毫无关系。商机之所以派你来，就一定有商机的考量。应该是吧。来，为你接风。多谢。四天后，日军的加贺战略舰队将会抵达上海，届时将有盛大的记者招待会。有什么问题吗？贺胥、段宁、加贺等战功卓著之战列舰均已退出战斗序列。指供海军学校教学观摩以及市民瞻仰。退役的军舰，大张旗鼓的到访，难不成他是有什么目的？是的。那接下来他们会到达哪儿？渔顺港。北上。日本想要攻击苏联，你觉得？有可能吗？用退役的军舰攻打苏联吗？日本攻打苏联这件事情完全可以成立，但是绝对不是现在。刚才还说在情报分析方面毫无基础，现在看来分明是个情报分析专家吧？您过奖了。那日本国内局势有什么异常吗？我从朝日新闻上看到，日本女学生赶制军服的照片，并且都是短袖军装。南下。所以我们接下来的任务，一定要弄清楚日军的战略目标。谢谢。这是一个中国共产党员应该做的事情。苏曼红，认得吧？认识。怎么，你也知道？当然
，他是我大学的同学。他现在是汪伪政府直属上海情报站的负责人，可是周福海身边的红人。我们曾经有过情报上的交流。根据我所掌握的情报，他是国民政府方面高级别的特工。我能约见他吗？可以，但是我需要在逻辑上很合理，才可以帮你约他。比如，我们是怎么认识的？我们的关系是什么？这很简单啊，你就说，你想了解宋史方面的资料，结果就找到了我。我们聊着聊着便熟练了，是我提出，想约见他。宋氏方面的资料，可以，太好了，请，请。杀了藤原纪子是我们所有人的心愿，但你一定要冷静。谢谢。但你此时此刻说的话，对我们现在的行动有实际意义吗？有，那就说说看。我可以毫无顾忌的跟你交流吗？当然。那好。藤原纪子，我们早晚会除掉的。但你如果只是因为自己的心结才做出的决定，我认为是不可取的。我的心结影响到我的判断了吗？可能会。虽然你判断时是冷静的，但你已经不纯粹了。纯不纯粹，只是你的解读。但杀了藤原纪子，是这盘棋能够让我们脱先的最充分之处。你明白什么了？给对手的压力。我不想一朝棋定胜负，因为我们都背负着很多。应该就是你说的，不纯粹。但现在的我，必须考虑代价。明白。来一块。谢谢你啊。这谢什么？说这个，谢谢我会不会觉得我太身份了？是啊，这么说确实不好，但是我确实就觉得咱们俩之间是有点什么。那什么意思啊？你为什么还不加入我们？你知道的，我我自由自在习惯了啊，就做事很行事作风，我我怕影响到我们，会给你们带来麻烦。哎，行了行了，你也不用麻烦。我也不强求你，啊！哎，还真不用你们强求。等时间到了，我收收信子，我自个儿上门求你们去，啊啊！我们都非常感谢你为我们做的一切。咱们这么，你跟我这么聊下去，这会不会觉得越聊交情越远了？还真不是，我想跟您越聊越远，是您跟我之间一直保持了一种距离啊，您。一翔，你真是我亲兄弟，还能聊吗？啊，好，好，好，那我看，我还是先安排你们兄妹见面，好吧？这事儿还有劳你吗？这事儿你可以不需要我，但还是由我来安排比较合适。
可是，我们暂时还不能见面。见与不见，我听你的。但他需要你。需要我帮什么？我们随时需要你。哎，谢谢。大佐国家，本部が憲兵隊司令部に委託して邸宅を用意しました。日本式邸宅？なぜ本部は急に私にそんなものを？こういうことです。この邸宅は。当初木西将軍に用意したもので、本部は木西将軍の習慣を把握していましたので、特に憲兵司令部に木西将軍のためにこの日本式邸宅を用意するようにと打診していたとのことです。ただ、最近まで建造中だったもので、そういうことね。本部に伝えて、必ず期待に応え、木西将軍と山本将軍の使命を果たすと。はい。我觉得我们还是应该去大通纺织厂看看。沉不住气了？那倒不是，只是我觉得，即便我们暂时不行动，也应该随时掌握敌人的动态。你说的很对。我计划明天上午过去看看。今天还有行动吗？没有。那不如我现在就去吧。也好，一定要注意细节。明白。是我忽略了。忽略了什么？我们应该把大通纺织厂每天的细节变化都记录下来。现在认识到，还不晚。走吧。注意安全。放心吧。斯顿书店，四马路斯顿书店。这样，你们暂时不要实施抓捕，把人给我盯住。是，这就去大河洋行。你们一旦跟到地方，即刻打电话到大河洋行找秦木先生。是。现查明，凤蝶所述南京林宅之遭遇，的确与幺六四四部队有关。幺六四四部队所实施计划，与蝎美人计划均为日军遇不战而胜之计划，且幺六四四部队之计划，乃灭绝人寰之计划
，密，在最短时间内摧毁些美人计划之基地。若近日不能实施，可放弃，并于收电后第五天赶往南京，与国江涛会合，等待袭击幺六四四部队的指令。都听明白了吗？明白了，明白。如果我们即刻实施摧毁基地行动，我们五天后还有可能与国江涛会合吗？有那么严重吗？我不想跟你赌博。要不这样吧，摧毁上海基地的事就交给我吧，只不过我需要点时间。我不会同意的，舍身取义的事儿，我们每个人都能做到。但你够能力凭一己之力，去摧毁已经戒备森严的印钞基地吗？当然有可能。不用聊了，我想警告你们，你们所有人都没有单独行动的权利。我这不是正式向你申请的吗？我刚才说什么了？我再说一遍，你说的事儿不用聊了。去侦查大通纺织厂的现状了，我觉得等他回来，听听他的说法吧。请电告楚佐，我日后定与国江涛会合。是。回吧。好，我送你。ありがとう、青木君。谢谢丁队长。您客气了。为大日本帝国效力，是我丁某人的本分和荣耀。谢谢。青木君。はい。気をつけるのよ。あそこは疎開だから。ご安心ください、大佐。拜托。
泰鲁马斯纳路附近出现了大批行迹诡秘的人。继续盯着，我马上过来。
Let's go! 